வணக்கம் டுடேஸ் டாபிக் இஸ் அபவுட் சம்திங் வெரி காமன் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ்னு ஓவரீஸ் உள்ள ஒரு செவன் மில்லியனுக்கு மேல எக்ஸ் இருக்கு ஸோ உங்க பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்குன்னு டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு த்ரீ மெயின் கிரைடீரியா இருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஷன்ஸ்ல டெஃபினெட்லி ஃபார்ட்டி பேஷன்ஸ் டு பிப்டி பேஷன்ஸ் டெஃபினெட்டா நார்மலா கன்சீவ் ஆகலாம் இஃப் தே நோ வென் தேர் ஓவுலேஷன் பீரியட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மஸ் என்னன்னா உங்க லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் வணக்கம் என்னோட பேரு டாக்டர் தீபா வினய் நம்பியார் நான் சாந்தி உமன்ஸ் ஹெல்த் கேரில் ஆப்சிட்டிஷன் அண்ட் கைனகாலஜிஸ்டாக இருக்கேன் பானஸ்வாலி பெங்களூரில் டுடேஸ் டாபிக் இஸ் அபவுட் சம்திங் வெரி காமன் ஸோ இந்த நாட்களில் ரொம்ப பேர் டயக்னோஸ் பண்ண ஒரு வியாதி பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ்னு ஆர் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் ஸோ நார்மலாக ஒரு ஃபீமேல் இது மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளில் மென்ஸ்ட்ரேஷன் எப்படி ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா எடுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரெயினில் ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அது கிரந்தி இருக்குது ஸோ ஆ கிளாண்ட் இருந்து தான் இந்த எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எச் எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் என்ன சொன்னால் லூட்டனைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அது ரிலீஸ் ஆகி நம்ம ஓவரீஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணும் ஓவரீஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணும்போது அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஒரு நம்ம நம்ம அம்மா உள்ள நம்ம ஒரு ஃபீட்டஸாக இருக்கும்போதே நம்ம ஓவரீஸ் உள்ள ஒரு செவன் மில்லியனுக்கு மேலே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ப்யூபர்ட்டி எல்லாம் எத்தும் போது இந்த பேர்த்துக்கு அப்புறமா அப்போது அது ஒன் மில்லியன் ஆகும் அந்த ஒன் மில்லியன் வந்து நம்ம ஃபர்டைல் பீரியட் ஆகும்போது த்ரீ லேக் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மூணு லட்ச செல்ஸில் ஒரே ஒரு செல் அது ஸ்டிமுலேட் ஆகி அது பெருசாகி ஓவுலேஷன் ஆகும்போது தான் ப்ரெக்னன்சிக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லைனா உங்கள் நார்மலாக பீரியட் வரும் ஸோ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சேம் எஃப்எஸ்ஹெச் அண்ட் எல்ஹெச் ஹார்மோன் ரிலீஸ் கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அதனால் உங்கள் எக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகும் ஆனால் ஃபுல்லாக டெவலப் ஒரு டாமினன்ட் ஃபாலுக்கல் ஆகி வெளியில் ஓவிலேஷனாக வராது பிகாஸ் ஆஃப் விச் உங்கள் பீரியட்ஸ் இரெகுலர் ஆகாம் அண்ட் அது அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸில் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏஜ் குரூப்ஸ் ஸோ உங்கள் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்குதுன்னு டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ மெயின் க்ரைட்டீரியா இருக்குது இதில் உங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு இருந்தால் யூ ஷுட் திங்க் தட் எஸ் எனக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்குதுன்னு ஸோ ஒன்று என்னென்னா உங்கள் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அனோவிலேட்ரி பீரியட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ஓவிலேஷன் ஆகாத ரீசனுக்கு உங்கள் பீரியட்ஸ் தள்ளி போகிறது ரெண்டு மூணு மாதத்தில் ஒரு வாட்டி வருது இல்லைனா ஜாஸ்தி ப்ளீடிங் கம்மி ப்ளீடிங் ஆகுறது அது ஒன்று செகண்ட் என்னென்னு சொன்னால் உங்கள் மேல் பேட்டர்ன் ஆஃப் சேஞ்சஸ் மெயின்லி கொஞ்சம் பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஜாஸ்தி ஹேர் க்ரோத் அந்த ஃபேஸ் அந்த அப்பர் லிப் சின் மேலே வேறு பாடி பார்ட்ஸ் மேலே இருக்குது அந்த வாய்ஸ் பிகம்ஸ் அ லிட்டில் மோர் ஹோர்ஸ் ஒரு மேல் பேட்டர்ன் பால்ட்னஸ் ஹேர் லாஸ் இருக்கும் அது ஒன்று இன்னொன்று உங்கள் ஸ்கேனிங்கில் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சேஞ்சஸ் அது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஐ ஆடம்ஸ் க்ரைட்டீரியன்னு இருக்குது ஸோ அது நீங்கள் ஓவரி ஸ்கேனிங் பண்ணும்போது ஒரு முத்து மாலை மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் வேர் ஆல் இஸ் இம்மெச்சுர் ஃபாலிக்கல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டிமுலேட் ஆகி ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதில் சேஞ்சஸ் வராது அதனால் உங்கள் பீரியட்ஸும் கரெக்டாக வராது ஸோ இந்த அப்பியரன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சிஸ் சின்ட்ரோம் இருக்குதுன்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி என்னன்னு சொன்னால் ஒன்று இரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் அதுதான் மெயின் மோஸ்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இது இந்த ரீசன் கூட தான் பே டாக்டர் கிட்ட வருவாங்க இரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு சொன்னால் ஹர்சியூட்டிசம் மெயில் பேட்டர்ன் க்ரோத் ஆஃப் ஹேர் ஹேர் லாஸ் ஆக்னே ரொம்ப பேர் வந்து பிம்பிள்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது அது ட்ரீட்மெண்ட்னால் கம்மி ஆகுறது இல்லைன்னு சொல்லும்போது இந்த பாலிசிஸ்டிக் சின்ட்ரோம் இருக்கும்போது இது ஜாஸ்தி ஆகலாம் அண்ட் லாஸ்ட்லி அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி வெயிட் கெயின் அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸோ வெயிட் கெயின் டசன் ஹேப்பன் நீங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி சாப்பிட்றீங்களோ அதனால் வெயிட் கெயின் ஆகுறது இல்லை ஆனால் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்கும்போது ஒரு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கூட வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு கஷ்டம் வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இன்ஃபார்ட்லி சொல்லுறது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் அது வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் நமக்கு பேசலாம் ஆனால் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சின்ட்ரோம் இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு கஷ்டம்னு டெஃபினெட்டாக எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஷண்ட்ஸில் டெஃபினெட்லி ஃபார்ட்டி பேஷண்ட்
ஹேர் க்ரோத் அவங்க பிம்பிள்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அவர் கழுத்தில் ரொம்ப ஜாஸ்தி டார்க்னஸ் கேன்டஸ் நைக்ரோக்னஸ் சொல்வோம் அது மாதிரி என்னாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஒரு டவுட் எடுத்து டாக்டர்கிட்ட போய் இந்த கொஞ்சம் பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது ஸ்கேனிங் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு டயக்னோஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஏர்லியான் ஸ்டேஜஸ் இன் இந்த இது கேட்ச் பண்ணால் நமக்கு டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபர்டைல் பீரியடில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி ஆகலைன்னா டெஃபினட்டாக டாக்டர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் ஹெல்ப் எடுத்து ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ரெக்னன்சி ஃபேஸ்க்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன வருதுன்னு சொன்னால் உங்கள் ப்ரீ மெனோபாசல் ஃபேஸ் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் ஜாஸ்தி ப்ளீடிங் ஆகிறது இல்லைனா ப்ளீடிங்கே ஆகிறது இல்லை ஸோ அந்த டைமில் கூட டாக்டர்கிட்ட போய் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பீரியட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸில் ஒரு வாட்டி டெஃபினட்டாக ஆகணும்னு பார்க்கணும் ஸோ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுன்னா கொஞ்சம் செட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ பிளட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தைராய்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் உங்கள் சீரம் ப்ரொலாக்டின் உங்கள் லியூட்டனைசிங் ஹார்மோன் ஃபோலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது அலாங் வித் இன்சுலின் அண்ட் யுவர் ஓஜிடிடி ஓரல் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் அண்ட் உங்கள் சுகர் ப்ரொஃபைல் ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு டெஃபினட்டாக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகும் இது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின் சின்ட்ரோம் இருக்கா இல்லையான்னு இது தவிர இது உங்கள் பிளட் டெஸ்ட் இது தவிர அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் என்னென்னா இந்த ஓவரியில் நார்மலாக இம்மெச்சோர் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது நமக்கு ஸ்கேனிங்கில் பார்க்க முடியாது ஸோ ஒரே ஒரு ஃபாலிக்கல் பெருசாக இவல் அது ஓவிலேட் ஆகும்போது நம்ம நார்மலாக ஸ்கேனிங் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இல்லைன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஆனால் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸில் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு முத்து மாலை மாதிரி சரௌண்டடாக இருக்கும் ஓவரீஸ் இது ஸோ நீர்கட்டி மாதிரி ஸோ அந்த ஓவரின் சிஸ்ட் உள்ள மேல் ஹார்மோன் ஜாஸ்தி இருக்கனால அந்த சிஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் அது வெடிக்காது ஸோ இந்த ஸ்கேனிங்கில் இப்படி மாதிரி சிஸ்டிக் அப்பியரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு டவுட் உங்களுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போக போகிறது இந்த இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னு ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மஸ் என்னென்னா உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஏன்னா இந்த நாட்களில் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது உங்கள் டைமிங் ஆஃப் ஒர்க் வேறு ஆகிறது ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் கூடுதல் ஆகு ஆகுறது உங்கள் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகுறது யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளி ஸோ இந்த எல்லா காரணத்துக்காக உங்கள் நார்மல் மெட்டபாலிக் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் அதனால் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரை லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் மாட்டணும் அண்ட் வெயிட் லாஸ் வர்றதுக்கு நீங்கள் டெஃபினட் எஃபர்ட் போடணும் செகண்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் தெரப்பி ஸோ அந்த ஹார்மோன் தெரப்பினால் நம்ம ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் டேப்லெட்ஸ் இல்லைனா ஓரல் கான்ட்ரசப்டிவ் டேப்லெட்ஸ் டெஃபினட்டாக கொடுப்போம் ஸோ கொஞ்சம் பேருக்கு பயம் இருக்குது தட் இப்படி டேப்லெட்ஸ் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்தால் ஜாஸ்தி வெயிட் ஆகும் வேறு ஏன்னாவது ப்ராப்ளம் ஆகலான்னு அப்படி அது தவறு நார்மலாக நீங்கள் டேப்லெட்ஸ் எடுத்தால் ஒரு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்காக ஹார்மோன் தான் அது இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக த்ரீ மந்த்ஸ் டேப்லெட் எடுத்தால் டெஃபினட் நெக்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு உங்கள் பீரியட்ஸ் கரெக்டாக ஆகலாம் அலாங் வித் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபர்டிலி ஃபர்டிலிட்டி ட்ரக்ஸ் ஸோ கப்பிள்ஸ் ட்ரைங் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி அவங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா கூட ப்ரெக்னன்சி ஆகலைன்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் அவங்க ஓவிலேஷன் இண்டக்ஷன் ட்ரக்ஸ்னு கொடுப்பாங்க ஸோ தட் குட் பி டேப்லெட் ஃபார்ம் இல்லைனா இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டும் உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் அப்போ நீங்க டெஃபினட்டா லாப்ரோஸ்கோபிக் ஓவரின் ட்ரில்லிங் சொல்லுவோம் அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ டேப்லெட் எல்லாம் எடுத்துட்டும் உங்களுக்கு ஓவிலேஷன் ஆகலைன்னா இந்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் இதுல அந்த நீர்கட்டிகளை நம்ம லாப்ரோஸ்கோபிக் வழியா ரப்சர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ரப்சர் நீர் அந்த தென் தண்ணி எல்லாம் வெளியில வந்துச்சுன்னா உங்க நார்மல் ஓவரீஸ்ல இருக்கிற ஃபாலக்கில் எல்லாம் ஜாஸ்தி பெருசாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சொல்ல போகிறது கார்டிகோ ஸ்டெராய்ட்ஸ் ஸ்டெராய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது உங்கள் இந்த இன்ஸ் மெட்டபாலிக் டிஸார்டர்ஸை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்போம் அண்ட் ஆன்டி ஆன்டி
டெஃபினட்டாக இது கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் ஆகி நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்து டெஃபினெட்லி ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஸோ இந்த கேப்பில் தான் உங்கள் பீரியட்ஸ் நார்மலாக த்ரீ மந்த்ஸில் ஒரு வாட்டி ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஒரு வாட் ஒரு வாட்டி வந்தால் கொஞ்சம் பேர் அப்படி ரொம்ப கேர்ஃப்ரீயாக இருக்காங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எல்லாம் கேப் விட்டு நீங்கள் விட்டால் இந்த ஓவரீஸ் இந்த அந்த ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேஷன் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஈஸ்ட்ரஜன் உள்ள அந்த லைனிங் மேலே என்டோமேட்ரிக் லைனிங் மேலே ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே செல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ரீ கேன்சரஸ் செல் சேஞ்சஸ் இல்லைனா அது வழியாக போகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது ஆகக்கூடாதுன்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டு சிக்ஸ்டி டேஸ் ஒரு வாட்டி டெஃபினட்டாக ப்ளீடிங் ஆகணும் ஸோ இது இக்னோர் பண்ணாதீங்க இப்போ இந்த டாபிக் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கல அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் வித் அனதர் டாபிக் தேங்க